subscribe to app institute and get the international educations about computers and technical science this is the part 4 of ethical hacking tutorials so must watch the previous part of this video then read it hello and welcome to app institution this is your host sort of in this whole video we are going to show you what is connection hacking and how to hack a network using sql injections and proofing attacks so let's achieve in hindi language guys ye ethical hacking ka chapter 4 hai jisme hame website hacking ka dusra topic padhna hai that is connection hacking guys ye video previous part ka continuation hai so kindly is video ko padhne se pehle aap iske previous part ko dekh le previous part mein humne aapko client interface hacking padhaya tha इस पार्ट में हमें कनेक्शन हैकिंग पढ़ना है सो so, आप इसके फंडामेंटल टॉपिक को प्रॉपरली अचीव करें और समझने की कोशिश करें कनेक्शन हैकिंग क्या होता है आप इस बात को ध्यान रखें कनेक्शन हैकिंग का ये मतलब नहीं है कि आपने किसी वेबसाइट के कनेक्शन को हैक कर दिया क्लियर वेबसाइट के कनेक्शन को हैक करने का मतलब है कि वो वेबसाइट किसी भी यूजर के सिस्टम पर ओपन ना होगा ये वेबसाइट का कनेक्शन हैकिंग होता है लेकिन यहाँ जो कनेक्शन हैकिंग आप पढ़ रहे हो वो वेबसाइट के कनेक्शन हैकिंग का टॉपिक नहीं है वो क्लाइंट के सिस्टम के कनेक्शन हैकिंग का टॉपिक है क्लियर अगर आपने ऐसा कुछ किया जिससे कोई क्लाइंट किसी वेबसाइट को एक्सेस ना कर पाए तब आप कहोगे आपने कनेक्शन को हैक कर दिया क्लियर अब सपोज करें आपके किसी फ्रेंड का सिस्टम है और आप चाहते हो कि आपका फ्रेंड अपने कंप्यूटर से किसी भी वेबसाइट को एक्सेस ना कर पाए और आपने कुछ ऐसा स्क्रिप्ट इंजेक्ट कर दिया है जिससे ये मेथड अप्लाई हो रहा है तो आप कहोगे आपने उनके कनेक्शन को हैक कर दिया क्लियर गाइज मैं जो भी टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ वो बेसिक्स और फंडामेंटल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आगे मैं एथिकल हैकिंग का लैब्स आपको प्रोवाइड करूँगा तो लैब और प्रैक्टिकल सेशन तभी आपको समझ में आएगा जब आप फंडामेंटल्स को अच्छी तरह से पढ़े होंगे क्लियर तो इस बात को ध्यान रखें कनेक्शन हैकिंग मैं क्लाइंट के रेस्पेक्ट में आपको बता रहा हूँ न कि किसी वेबसाइट के कनेक्शन को हैक करने के बारे में आपको बता रहा हूँ क्लियर बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कनेक्शन हैकिंग का मतलब है टेली नेटवर्क को अगर आपने हैक कर दिया तो उन्हें कनेक्शन हैकिंग कहा जाता है मीन्स अगर कोई वेबसाइट जिस कंपनी का इंटरनेट कनेक्शन यूज़ कर रहा है और आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि मैं उस इंटरनेट कनेक्शंस पे ही अटैक कर दूंगा तो इसे मैं कनेक्शन हैकिंग कह सकता हूँ तो ये गलत है कनेक्शन हैकिंग का मतलब है आपको सबसे पहले एक ऐसा मेलेसियस सॉफ्टवेयर डेवलप करना होगा जो यूजर के सिस्टम में एल्यूजलेट करके आपको इंस्टॉल करना होगा और वो सॉफ्टवेयर अपना टास्क परफॉर्म तब करेगा जब यूजर किसी नेटवर्क से कनेक्ट होके किसी वेबसाइट का रिक्वेस्ट अपने ब्राउजर से करेगा तो जैसे ही यूजर अपने ब्राउजर से किसी वेबसाइट का रिक्वेस्ट करेगा वो सॉफ्टवेयर में जो आपने मेलेसियस कोड प्रोग्राम किया है वो एक्सेस होगा और उनके इनपुट को सर्वर तक पहुँचने नहीं देगा और उस सॉफ्टवेयर में ही आप डिफाइन करोगे तो जब कोई यूजर वेबसाइट का रिक्वेस्ट करेगा ब्राउजर के द्वारा सर्वर से आपका मेलेसियस सॉफ्टवेयर एक्सेस होगा और यूजर के सिस्टम पे नोटिस आएगी यू आर हैक्ड क्लियर तो यहाँ पे क्या टास्क परफॉर्म हो रहा है आपको ये समझना होगा यूजर जो वेबसाइट का रिक्वेस्ट कर रहा है सर्वर से वो रिक्वेस्ट आप सर्वर तक पहुँचने ही नहीं दे रहे हो क्लियर तो ये रिक्वेस्ट सर्वर तक कब नहीं पहुँचेगा जब यूजर के सिस्टम में आपके द्वारा बनाया गया मलेशियस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा तभी ऐसा कोई प्रोसेस और मेथड आप अप्लाई कर सकते हो क्लियर तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह के सॉफ्टवेयर आप कैसे बना सकते हैं ओके सबसे पहले आपको कुछ मेथड समझना होगा जब भी, भी कोई यूजर किसी वेबसाइट का रिक्वेस्ट सर्वर से करता है जैसे मैंने रिक्वेस्ट किया वेप तो क्या टास्क परफॉर्म हुआ पहले आपको ये पता होना चाहिए सिंपली ज़्यादा डीपली मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि हो सकता है आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ना हो तो आपको समझने में प्रॉब्लम्स आ सकती है सिंपली आप इस बात को नॉर्मली समझें 
जब भी भी आप किसी वेबसाइट का रिक्वेस्ट करते हो ब्राउज़र के द्वारा किसी सर्वर से तो आपका जो ब्राउज़र है एक प्रोटोकॉल ऐड करता है जिसे हम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं इसका क्या मतलब है पहले इसको समझते हैं ये जो वेबसाइट का नाम आपने पास किया है इस वेबसाइट को हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज में कोड किया गया है क्लियर हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज में किसी भी वेबसाइट को बनाया जाता है कोई भी वेबसाइट हो फेसबुक हो या गूगल हो किसी भी तरह का वेबसाइट हाइपर टेक्स्ट में ही डिकोड किया जाता है इसका मतलब है कोई भी वेबसाइट का इनपुट सर्वर तक तभी पहुंच सकता है जब आपके ब्राउजर में एच प्रोटोकॉल्स इंस्टॉल्ड हो क्लियर तो जब आप ब्राउजर के द्वारा सर्वर से रिक्वेस्ट करते हो किसी वेबसाइट की तो आपका ब्राउजर कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए इस प्रोटोकॉल और मेथड को अप्लाई करता है और ये प्रोटोकॉल और मेथड आपके नेटवर्किंग सिस्टम से वेरीफाई होते हैं और आपके एड्रेस को असाइन किया जाता है जिसको आप आईपी एड्रेस के नाम से जानते हो कभी आपने ऐसा सोचा है जब आप weblofft.com या google.com या किसी भी वेबसाइट का रिक्वेस्ट सर्वर से करते हो तो सर्वर को कैसे पता चलता है कि इसका रिजल्ट आपके सिस्टम पर ही आना चाहिए बेसिकली जैसे गूगल डॉट कॉम है तो गूगल डॉट कॉम के यूजर्स बहुत सारे हैं एक सेकेंड में करोड़ों यूजर्स एक बार में सर्वर से रिक्वेस्ट कर दे कि मुझे गूगल डॉट कॉम को ओपन करना है तो क्या आपने ऐसा सोचा है जो यूजर जिस चीज़ का रिक्वेस्ट करता है वही रिक्वेस्ट उसके सिस्टम पे प्रिव्यू होता है आखिर सर्वर को कैसे पता चलता है कि मुझे जो रिक्वेस्ट मिला है वो इसी सिस्टम पे से मिला है या इसी सिस्टम पे इस रिक्वेस्ट का आउटपुट मुझे सेंड करना है तो ये मेथड्स बताने का काम एस प्रोटोकॉल्स करता है हमारे सर्वर को तो जब भी, भी आप किसी वेबसाइट का रिक्वेस्ट करते हो तो एस मेथड आपके सिस्टम के आईपी एड्रेस को असाइन करके इस वेबसाइट का रिक्वेस्ट सर्वर के पास सेंड करता है अब सर्वर की जिम्मेदारी है कि वेपलॉफ्ट में जो आउटपुट आना चाहिए वो उसको सेंड करे तो सेंड करने के लिए सर्वर के पास कोई एड्रेस होना चाहिए जब तक सर्वर के पास एड्रेस नहीं होगा तब तक सर्वर को कैसे पता चलेगा कि इस रिक्वेस्ट का आउटपुट मुझे इस कंप्यूटर पे भेजना है क्लियर तो जब भी भी आप रिक्वेस्ट करते हो सर्वर से किसी वेबसाइट का तो एच प्रोटोकॉल्स आपके सिस्टम के आईपी एड्रेस के साथ आपके रिक्वेस्ट को सर्वर पे भेजता है और सर्वर उसका आउटपुट उस आईपी एड्रेस पे भेजता है जो आईपी एड्रेस आपके सिस्टम से बिलोंग किया है क्लियर अब आप कनेक्शन को कैसे हैक करोगे इसके बारे में समझो सिंपली आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करना होगा जो यूजर के इनपुट को सर्वर तक पहुंचने से रोके क्लियर अगर ऐसा आपने किया तो इसका मतलब है यूजर का कनेक्शन ऑटोमेटिक हैक हो जाएगा और इस सॉफ्टवेयर में आप कुछ ऐसा प्रोग्राम करोगे ऐसा आउटपुट रिजल्ट प्रोग्राम करोगे कि जब भी भी कोई यूजर सर्वर से किसी वेबसाइट का रिक्वेस्ट करेगा तो सिंपली यूजर के सिस्टम पे ये मैसेज डिस्प्ले होगा यू आर हैक्ट नाउ इस तरह से कुछ मैसेज डिस्प्ले होगा तो आप कहोगे आपने यूजर के सिस्टम के कनेक्शन को हैक कर दिया क्लियर तो आप ऐसा ना समझे कि ये जो कनेक्शन आपने हैक किया है वो किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए किया है आपने कनेक्शन पर्टिकुलर सिस्टम के लिए किया है क्लियर उस सिस्टम में आपके द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है मेलेसियस सॉफ्टवेयर जिसके कारण यूजर के द्वारा किया गया रिक्वेस्ट सर्वर तक नहीं पहुँच रहा है और सर्वर पे पहुंचने से पहले ही ये जो रिजल्ट आपने प्रोग्राम किया है ये रिजल्ट आपके मलेशियस सॉफ्टवेयर्स में है क्लियर तो जैसे ही यूजर कोई भी वेबसाइट का रिक्वेस्ट करेगा अपने ब्राउजर से वो सॉफ्टवेयर आपका एग्जीक्यूट होगा और यूजर के ब्राउजर में ये मैसेज डिस्प्ले कर देगा कुछ इस तरह से क्लियर अब इस सॉफ्टवेयर को आप बनाओगे कैसे सिंपली इस तरह के सॉफ्टवेयर्स को बनाने के लिए आपको कौन कौन से लैंग्वेज आने चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ आपको एस लैंग्वेज आनी चाहिए आपको जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज आनी चाहिए आपको वी वी स्क्रिप्ट लैंग्वेज आनी चाहिए लोवा लैंग्वेज आनी चाहिए पी लैंग्वेज आनी चाहिए जावा लैंग्वेज आनी चाहिए 
जे एस पी लैंग्वेज आनी चाहिए और जे डी पी लैंग्वेज आनी चाहिए इतने सारे लैंग्वेजेस अगर आप जानते हो तो उस तरह का मेलेशियस सॉफ्टवेयर आप बना सकते हो और इस सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद यूजर के सिस्टम में आपको इंस्टॉल कुछ इस तरह से करवाना है कि यूजर को इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो क्लियर अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इस मेलेशियस सॉफ्टवेयर को यूजर अनइंस्टॉल भी तो कर सकता है तो ये गलत है अगर आपको इतने सारे लैंग्वेजेज आते हैं तो इसका मतलब आपको ये भी पता होगा कि आपका जो मेलेशियस सॉफ्टवेयर होगा वो अनइंस्टॉल के मेथड को सपोर्ट नहीं करेगा और वो ऐसे जगह पे आपको इंस्टॉल करवाना होगा अपने प्रोग्रामिंग के मेथड्स के अनुसार जिसका इन्फॉर्मेशन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को भी ना होगा क्लियर ऐसा होता है अगर आप एडवांस प्रोग्रामिंग लुआ स्क्रिप्टिंग में जानते हो तो आप ऐसा कर सकते हो क्लियर सो so गाइज इस चैनल पे रेगुलरली सारे लैंग्वेजेस के वीडियोज स्टेप बाय स्टेप अपलोड होंगे काइंडली मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अच्छी तरह से पढ़े समय के अनुसार आप अच्छी तरह से सब कुछ सीख जाएंगे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास जो नॉलेज होता है एक एथिकल हैकर्स के पास जो नॉलेज होता है सब कुछ आप अच्छी तरह से गेन कर पाओगे तो सिंपली मेरे चैनल पे प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल्स है ट्यूटोरियल्स अलग अलग असाइंड है सिंपली एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगा वेब डिजाइन एंड एप डेवलपमेंट भले ही प्लेलिस्ट का नाम वेब डिजाइन है लेकिन उसमें मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स के द्वारा पढ़ाता हूँ आप उस प्ले को अच्छी तरह से फॉलो करें स्टेप बाई स्टेप उस प्ले में जितने भी लैंग्वेजेज आपको मिलेंगे आप अच्छी तरह से पढ़ते जाए समय के अनुसार आपको सारे लैंग्वेजेज सीखने को मिलेंगे और आप एक अच्छा एथिकल हैकर सॉफ्टवेयर डेवलपर रोबोटिक्स प्रोग्रामर और गेम डेवलपर्स बन पाएंगे सो so काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पर क्लिक करें सो स्टे टून टू आवर चैनल गाइज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज हैव अ ग्रेट डे subscribe to app institute and get the international educations about computers and technical science